நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஸ்டோரி ஃப்ளாஷ்பேக்குள்ளே போக வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா தேவையான அளவு அஜயும் கார்த்திக்கும் கொஞ்சம் அதை பற்றி அந்த அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் இந்த சீரீஸ் நானும் அஜய் மாதிரி புதன்கிழமை தான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த தொடர் பார்க்குறது ஒரு தெரப்பி செஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் அவங்கவங்க வாழ்க்கையில் இந்த கதை மாந்திரமே கூட ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க வாழ்க்கையில் அவங்களோட கடந்த காலத்தை கடந்து வருவதற்கு எவ்வளோ பிரயத்தனை பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஒரு முயற்சி பண்ணுறாங்க அதை கடந்து வரணும்னு எவ்வளோ தவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது காட்டியிருக்காங்க நமக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு விதத்தில் அந்த தவிப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கடந்த காலத்தை கடந்து வந்து எப்படி இந்த நிகழ்காலத்திலையும் எதிர்காலத்திலையும் அதில் செஞ்ச தவறுகளை தவிர்ப்பதற்கு நம்ம ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் அதே போலவே கதை மாந்திரம் அந்த விஷயத்த பண்ணுறாங்க இதை பார்க்கும்போது நம்ம எப்படி கடந்த காலம் நம்ம நம்முடைய நிகழ்காலத்தை பாதிக்காமல் நம்ம புதுசாக கூட ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த தொடர் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி அதை பார்க்குறேன் தொடரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப மூணு விஷயம் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் இப்போ அஜய் பேசும்போது நான் எடுத்த நோட்ஸில் நாலாவது விஷயம் நான் ஆட் ஆகிருக்கு சமயம் இருந்தால் அதை பற்றி பேசலாம் இல்லைன்னா இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி மட்டும் பேசிடுறேன் முதல் விஷயம் வந்து கேரக்டர் நரேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த கதை மாந்தரோட அவங்களோட அந்த ஆளுமையை நிறுவறத்துக்கு அவங்க எடுத்துக்கிற அந்த முயற்சி பொதுவாக தொடர்களில் இல்லை திரைப்படங்களில் இல்லை வேறு எந்த ஒரு ஈவன் நாவல்களில் கூட அந்த கதை மாந்தரோட அந்த கதையை சொல்பவரோட ஆளுமையை அவங்க என்ன மாதிரியானவங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கோ இல்லை வெவ்வேறு டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நாம் இதில் பார்த்தோன்னா பொதுவாக அந்த அவரே வந்து அது சொல்கிற மாதிரி அந்த கதை மாதிரியே அவங்கள பற்றி சொல்லிக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த தொடரில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த விஷயம் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருந்தது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த தொடரில் அந்த கதை மாந்தர் கூட இன்னொருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் பேசுகிறார் ஒரு ஒரு குரல் கேட்குது அது கதை மாந்தருக்கும் கேட்குதா இல்லை வெறும் பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கேட்குதா அப்படின்னு தெரியலை ஆனால் அந்த குரல் வந்து அவங்கள பற்றி அவங்களுக்கே சொல்லுது நீங்கள் வந்து உங்கள் பெயர் இது உங்களுக்கு இந்த வயசாகுது நீங்கள் இந்த பின்புலத்துலேருந்து வரீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஆள் நீங்கள் இப்படி இருக்க முடியும் இப்படி இருக்க முடியாது இந்த விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து இந்த குரல் சொல்லிகிட்டே இருக்கு எபிசோட் ஃபஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தவறுதலாக அந்த கொலை நடக்கிற இடத்துல அந்த குரல் தொடங்குது மேட் அவரோட பின்னணி பற்றி சொல்லுது நமக்கு அந்த குரல் அதில் பார்த்தோன்னா அந்த அந்த ஆளோட அந்த அவரோட நோக்கம் என்ன அவர் யார் எங்கேருந்து வராரு அவருடைய நோக்கம் என்ன அதை பற்றி பேசுது ரெண்டாவது எபிசோடில் பார்த்தோன்னா லொரேனா ஆர்டிஸ் அந்த அந்த கொலையை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற அந்த ஆஃபீஸர் அவங்களோட அவங்கள பற்றி அந்த குரல் பேசுது அவங்க யார் அவங்க எப்படி இப்போ அஜய் ஏற்கனவே நமக்கு சொன்ன மாதிரி லொரேனாவோட கதை நமக்கு அந்த குரல் கிட்டே இருந்து தான் தெரியுது அவங்க எந்த பின்புலத்துலேருந்து வராங்க அவங்க அம்மா அம்மாவுக்கு என்னாச்சு அவங்க எங்கே வளர்ந்தாங்க என்ன பேக்ரவுண்ட் இது எல்லாமே அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் இப்போ எம்மா இருக்காங்க எம்மா ஒரு கட்டத்தில் ஒரு கன்னியாஸ்திரிகள் இருக்கிற இடத்துல அவங்களும் ஒரு நன்னாக இருக்காங்க அவங்கள பற்றி அவங்களோட கேரக்டர் பற்றி அந்த குரல் பேசுது தொடர்ந்து இந்த தொடரில் முக்கியமாக இருக்கிற கதை மாந்தர் அவங்கள பற்றின சில விஷயங்கள் அந்த குரல் மூலமாக தான் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ இந்த குரல் நான் ஒரு மூணு விதமாக இந்த குரலை பா பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று அந்த யார் 
யாரை பற்றி அந்த குரல் பேசுகிறதோ அவரே அவரை பற்றி யோசிக்கிற சில விஷயங்கள் அதுவாக இருக்கலாம் இப்போ நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன்னா நான் என்னை பற்றி என்ன யோசிக்கிறனோ அதை அந்த குரல் சொல்லுது அல்லது நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன் என்னை சுற்றி சமுதாயம் மற்ற மக்கள் இருக்காங்க அந்த மக்கள் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை அவங்களோட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது இப்போ சமுதாயம் கட்டமைக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்குது அதை வச்சு என்னை எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க என்னை எப்படி பார்க்குறாங்க என்னை பற்றிய விஷயங்களும் அவங்க எப்படி அவங்களோட மனசில் எப்படி ஒரு ஒரு உருவகமாக கொண்டு வராங்க என்னை பார்க்குற விதம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மற்றவங்களோட குரலாக அது இருக்கா அல்லது இது ரெண்டும் சேர்ந்து தனிப்பட்ட ஒரு குரலாக இருக்கா இந்த மூணு மாதிரியும் நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் அதுக்கு எனக்கு பதில் தெரியல ஆனால் இந்த மூணுமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஒரு நிதானிச்சு வச்சேன்னு வச்சுக்கலாமே இது இது முதல் நான் சொன்ன மூணு விஷயத்தில் இது முதல் விஷயம் அந்த குரல் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் கதை மாந்தர் பற்றி நமக்கு கிடைக்கிற அந்த குரல் ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பெண்களை இந்த தொடரில் எப்படி கையாண்டிருக்காங்க இதில் நிறைய ஆண்களை விட இந்த தொடரில் பெண்கள் அதிகமாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்தந்த பெண் அந்தந்த அவங்களுக்கான இடத்துல செயல்படுறாங்க த்ரூ அவுட் நம்ம முதல் எபிசோட்லேயே பார்த்தோம்னா அஜய் சொன்ன மாதிரி சோனியா சோனியா வந்து கொல்லப்பட்ட அந்த இளைஞனோட தாய் அவங்களுக்கும் இந்த கொலை செய்தவருக்கும் ஆன அந்த உறவு அது பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப முதல்ல வந்து இது சாத்தியமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது ஏன்னா நம்ம அன்புக்குரியவர்களை ஒரு ஒரு இப்போ அன்புக்குரியவர் இருக்காங்க ஒருத்தர் செய்கிற செயல்னால அந்த அன்புக்குரியவர் நம்ம கூட இல்லை அப்போ அந் அந்த அந்த செயலை செய்கிறவர் மேலே நம்ம நமக்கு எவ்வளவு வன்மம் வெறுப்பு இதெல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப ஐ திங்க் இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் பீங் ஹியூமன் ஒரு மனிதராக இருக்கிறதுக்கு மனிதனாக இருக்கிறவர் எல்லாருக்கும் அந்த வெறுப்பு கோபம் இதெல்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அஜய் சொன்ன மாதிரி நியாயமான கோபம் ஆனால் அதையும் தாண்டி அந்த பெண் எப்படி அந்த கொலை செய்தவரையே தன்னோட மகனாக பார்த்து ரெகுலராக அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி வீக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒரு மியூசியத்தில் மீட் பண்ணுறாங்க அதே இடத்துல மீட் பண்ணுறாங்க ரெகுலராக மீட் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து ஒரு மனுஷரால் இது சாத்தியமாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் அதுக்கு நேர் எதிராக இருக்கிற ஒரு மனநிலை கொண்ட அந்த கொல்லப்பட்ட டேனியோட அப்பாவும் இருக்கார் நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு நபர் நம்மளில் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்கும் சில நம்ம நம்ம கடந்த காலத்தில் நடந்த சில விஷயங்கள் கூட நம்மளால் ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியல மேக்கிங் பீஸ் வித் ஆர் பாஸ்ட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் இந்த ஒரு நபரும் அதே மாதிரி தான் இருக்கார் அவரால் ஏற்றுக்கவே முடியல அதை எப்படி முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் அவரால் ஏற்றுக்க முடியலங்கும் போது அடுத்து என்ன அப்படின்றப்போ ஒரு சில தீவிரமான நடவடிக்கைகளில் அவர் ஈடுபடுறாரு ஸோ சோனியா அந்த அவங்களோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுவும் ஒரு தாயாக இருக்கும்போது அவங்களால் அது முடியுமா இல்லை தாயாக இருக்கிறதுனால தான் அவங்களால் அது முடியுதா அப்படின்னு ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து மேட் மேட்டோட லைஃப்பில் மேட்டோட வாழ்க்கையில் மூணு பெண்கள் இருக்காங்க நாலு பெண்கள் சொல்லலாம் முதல்ல மேட் மேட்டை அந்த பார்ட்டியில் மேட் பார்ட்டியிலேருந்து கிளம்புறான் அந்த பார்ட்டிக்கு திரும்பவும் அவனை கூட்டிகிட்டு வந்து 
அந்த அவன் அந்த சண்டையில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு காரணமான அந்த பெண் ரெண்டாவது மேட் ஒரு நாள் அந்த இறப்புக்கு வெளியே வரும்போது ஒரு நாள் அவன் சந்திக்கிற அவனோட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக மாற்றுற அந்த பெண் மூணாவது தான் கொலையாளின்னு தெரிஞ்சும் தன்னை மன்னித்து தன் மகனாகவே ஏற்றுக்கொண்ட அந்த பெண் நாலாவது ஒரு பெண் இருக்காங்க ஆக்சுவலி அஞ்சு பெண் ஆறு பெண்கள்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க மேட்டோட வாழ்க்கையில் நாலாவதாக இருக்கவங்க வந்து நான் பார்க்குறது நாலாவதாக இருக்கிறது மேட்டோட சகோதரனோட மனைவி அந்த கேரக்டரில் இருக்காங்க அந்த பெண் இதில் வந்து ஒரு வித்தியாசமான விஷயமாக நான் பார்த்தது என்னென்னா பொதுவாக ஒரு கணவனை இழந்த பெண்ணை வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் எப்படி பார்க்குறாங்க பார்க்குறோம் அந்த பெண்ணுக்கும் ஒரு ஒரு கட்டத்தை தாண்டி அந்த துன்பம் அந்த இழப்பு இந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும் அதை தாண்டி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த பெண்ணுக்கும் காதல் உணர்வுகள் இருக்கும் அந்த பெண்ணும் ம மறுபடியும் திரும்ப அவங்க போய் இன்னொரு ஆளை கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் இல்லை இன்னொரு திருமணம் செஞ்சுக்க முடியும் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஸோ அந்த இடத்துல மேட் அந்த பொண்ணை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது பார்க்க முடிஞ்சு அது ஒரு சின்ன எபிசோடு தான் ரொம்ப சின்ன ஃபியூ மினிட்ஸ் வர ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் அந்த அந்த இடத்துக்கும் அந்த கார்த்திக் சொன்ன மாதிரி அந்த நிலப்பரப்புக்கும் நம்ம நிலப்பரப்புக்கும் அந்த கம்பேரிசன் பண்ணாமல் இருக்க முடியல ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அடுத்து சின்ன சின்ன விஷயம் இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேஸில் டிடெக்டிவாக இருக்கிற இன்ஸ்பெக்டர் ஆர்டிஸ்ட் லொரேனா ஆர்டிஸ்ட் இவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஃபைட்டராக இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹைட்டு பத்தாது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபியூ இன்ச்சஸ் வந்து அவங்க அதிகமாக இருந்தால் தான் போலீஸ் ஃபோர்ஸில் சேர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய இழப்பு அந்த இழப்பை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு அவங்க எடுக்கிற முயற்சிகள் எப்படி வந்து தன்னை தற்காத்துக்கிறது ஒருத்தர் கூட இருந்தால் தான் இவ்வளோ இழப்பு ஏற்படுது என்ன நான் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் யாரும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருந்து தொடர்ந்து போராடி காவல்துறைக்குள்ளே போகிற ஒரு பெண் ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருப்பாங்க ரொம்ப அதை பற்றி யாரும் பேசலாம் இல்லை அவங்க எப்போவுமே இந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹை ஹீல்ஸ் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல்லாக ஹை ஹீல்ஸில் தான் இருப்பாங்க எப்போவுமே எந்த ஷூஸ் போட்டாலும் ஹை ஹீல்ஸில் தான் இருப்பாங்க அவங்கள சுற்றி இருக்கிற எல்லா இட்ஸ் அ மேன்ஸ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே ஆண்கள் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் காவல்துறையில் இருக்க எல்லாருமே ஆண்கள் அவங்க ஒரு பெரிய ஆளுமையாக அந்த இடத்துல இருக்காங்க இருந்த போதிலும் அவங்க ஹை ஹீல்ஸில் தான் இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல அந்த அவங்க கான்வென்ட்டில் ஒரு சீன் வரும் கால் வலிக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஷூவை கழட்டிட்டு அந்த செவன்து போயிருக்கிற காலை காமிப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க ரிசைன் பண்ணுற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வேலையாக வந்து ஷூவை கழட்டி தூக்கி போடுவாங்க இது ஒரு சின்ன குறியீடு தான் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா ஆண்களுக்கான உலகத்தில் ஒரு பெரிய படிநிலை ஒரு ஒரு ஆதிக்கம் ஆதிக்க படிநிலை இருக்கிற ஒரு வேலை இடத்துல வந்து ஒரு பெண் எவ்வளவு இறுக்கத்தோட எவ்வளவு வழிகளோட எவ்வளவு விஷயங்களை வந்து தாங்கிட்டு அந்த வேலையை செய்ய வேண்டி இருக்கு அதுலேருந்து வெளியே வரும்போது அந்த ரிலீஃப் என்ன மாதிரியான விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பார்வை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு அந்த ஒரு சீன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த பெண்கள் குறித்து சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ அஜய் நம்மக்கிட்ட பேசுனாங்க அது சொன்ன மாதிரி அஜய் பேசும்போது ஒவ்வொரு சீனும் அப்படியே சொல்ல சொல்ல அப்படியே சீன் சீனாக கண் முன்னாடி வந்துட்டு இருந்தது அந்த மூணு பெண்களுமே ஒலிவியா 
uh, also called uh, Camden's uh, Emma and uh, Kimmy. Moon pair me and the Kelly Kay with the performers are Kanga. Other under Edithler Kre Vishangal among the moon pair co Edira in no pen Adum penna, no pen vara. அந்த uh, காரணத்தினால இவங்க மூணு பேருக்கு நெருக்கடி ஏற்படுது அது அது தப்பிச்சு போறாங்க இப்ப கால சூழ்நிலை மூலனால சூழ்நிலைகளனால சூழ்நிலை கைதி அப்படினு நிறைய இடத்துல சொல்வாங்க சூழ்நிலை கைதியா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதனால நடக்குற நிறைய விஷயங்கள் துரோகம்னு நம்ம பார்க்கிற சில விஷயம் இது எல்லாமே நடக்குது அந்த கதை மாந்தர் எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்களோட பாஸ்ட் மறந்துட்டு மறைச்சிட்டு அவங்க செஞ்ச விஷயங்களுக்கான எதிர்வினை எதுவும் இல்லாம ஒரு அமைதியான எதிர்காலத்தை நோக்கி போறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸும் அந்த எல்லாருமே அந்த ஒரு பாதையில தான் இருக்காங்கன்னு பாக்குறேன் நான் இன்னொரு ரொம்ப அழகான சீன் இருக்கு மேட் மேட் வந்து ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு அவர் வெளியே வரும்போது அந்த ஒரு நாள் வெளியே அந்த ஒரு இறுதி சடங்குக்காக வெளியே வர்றப்போ ஒரு நாள் ஒரு நாளில் பழக்கப்பட்ட ஒலிவியா கூட அடுத்த நாள் காலையில் சந்திக்கிற மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அதுக்கு அவர் வரமாட்டாருன்னு அவருக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு ஒருத்தர் அங்க வந்து காத்திருப்பாங்க அந்த ஒரு இமேஜ் அது அந்த ஒரு மனப்படம் எனக்கு போதும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு அவரு நான் சிறைச்சாலை போனேன் அப்படின்னு சொல்ற அந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஆனா அவருக்கு தெரியாது ஒலிவியாவும் அதே மனநிலையில தான் இருக்காங்க அன்னைக்கு காலையில அவர் வரல அப்படிங்கிறத அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு இடம் ரொம்ப ரொம்ப டெண்டராக இருந்தது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு மூணாவது நான் சொன்ன மூணு விஷயத்தில் மூணாவது கம்மிங் டு டேர்ம்ஸ் வித் ஒன்ஸ் பாஸ்ட் நம்ம கடந்த காலத்தில் செய்த விஷயங்களை விஷயங்கள் கூட நம்ம ஒரு மேக்கிங் பீஸ் வித் யுவர் பாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த விஷயத்த பண்ணாதப்போ எப்படி நம்ம நம்மளை அந்த அந்த விஷயங்கள்னால நடந்த விஷயங்கள் நம்மளை பீடிக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியும் இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் டியோ ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் கிரைம்ஸ் யூனிட் அதுக்கு பின்னாடி தியோக்கு மேலே ஒரு ஒரு பெண் இருப்பாங்க அவங்க தான் கேர்னல் ரேங்கில் ஒரு பெண் இருப்பாங்க அவங்க தான் இது எல்லாத்தையும் இந்த ஆப்ரேஷனை நடத்துறது அவங்க தான் அவங்க கிட்ட இருந்து தான் இவருக்கு உத்தரவுகள் வரும் இப்போது அந்த கடந்த காலத்துலேருந்து அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வரோம் பவர் பிளே ஆதிக்கம் சில விஷயங்களை யோசிக்காம இருக்க முடியல ஏன்னா இப்ப பக்கமா பார்த்த சில கதைகள் திரைப்படம் இப்போ விடுதலை இருந்தது விடுதலைக்கு அப்புறம் யாத்திசை எப்படி இந்த ரெண்டு திரைப்படத்துக்கும் எனக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆதிக்கம் செலுத்துபவர் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படுபவர் இவங்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த போராட்டம் இந்த தொடர்லையும் இதை பார்க்க முடியுது ஒரு முறை எத்தேச்சையாக தெரியாமல் நடந்த ஒரு தவறுக்காக ஒருத்த அவனோட வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி துயரப்படுத்தப்படுகிறான் அப்படின்றத பார்க்க முடியும் ஒரு முறை ஒருத்தர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டா அவருக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கரை 
சமுதாயம் அவங்க அவங்கள பார்க்குற விதம் இதெல்லாம் மாறிடுது தொடர்ந்து நடக்கிற குற்றங்களுக்கும் அவங்களையே கூட்டிகிட்டு போகிறது அவங்க மேலே வழக்கு பதிவு செய்கிறது இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு விக்டிம் ஆக்குறது இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கிறத நம்ம திரைப்படங்கள்லேயும் பார்க்குறோம் நிஜ வாழ்க்கையிலையும் பார்க்குறோம் இதுவும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கிடையாது விதிவிலக்கு இல்லை இந்த சீரீஸ்லேயும் கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க எப்படி சிறைக்குள்ளே இருக்கவங்க வெளியே இருக்கவங்களோட ஆதிக்கத்துக்கு உள்ளாக்க உள்ளாக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது மேட் கூட இருக்கிற ஒரு சிறைவாசி அவனுக்கு ஒரு அவனோட அவனோட குடும்பத்துக்கு உதவி செய்து மேட்டை பழிவாங்குற அளவுக்கு அந்த அந்த ரீச் ஆஃப் பவர் இருக்கு வெளியே இருக்கவங்களுக்கு சிறைவாசிகள் மேலே அப்படின்னு பார்க்க முடியுது தேவை இருக்கிறவன் அந்த தேவையை நிறைவு செய்யறதுக்கு சக்தி இருக்கவன் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கிற பவர் பிளே இது எல்லாமே வந்து இந்த சீரீஸ்லையும் பார்க்க முடியுது அடுத்து வந்து யார்த்திசையில் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் விமென் அந்த பெண் கதாபாத்திரங்கள் அந்த கதையில் இருக்கிற பெண்களை எப்படி எதுக்காக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு விளக்கம் அதில் இருக்குது ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தது அதை மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த தொடர் குறித்து என்னோட அப்சர்வேஷன்ஸ் என்னோட கருத்துக்கள் இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் நன்றி